Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Meluncurkan program Gali Rasmi, pegawai membeli beras petani, yang digelar di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Senin 18 Juli 2022. Sesuai dengan moto program ini, berbagi, sasain berkah, bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program ini melibatkan Gapoktan, gabungan kelompok tani, di Kabupaten HSS, yang mampu menyediakan beras dalam kemasan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita mulai ya, program Gali Rasmi. Gawai membeli beras petani. Semangatnya adalah semangat untuk meningkatkan pendapatan petani. Sudah lama dirancang ya, bagaimana format agar petani itu bisa mempunyai kelebihan dari hasil produksi mereka. Selama ini kan sangat tergantung dengan harga pasar. Kalau harga pasar di bawah, paling-paling bulog yang beli kan. Bulog itu belinya 4.200 sekian. Nah menurut petani, ini menurut versi petani ya, 4.200 itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak ada keuntungan apa-apa dari mereka bertani, sehingga sering diskusi berapa kira-kira mereka bisa mendapatkan kelebihan dari usaha mereka. Mereka menawarkan 5.000 kemarin, 5.000. Itu persoalannya, kalau 5.000 kan bulog nggak beli. Dan jadilah ASN yang menjadi pelopor memberi. Itu kita beli kepelari kan susah beli gabahnya, karena kita kerjasama di Gapoktan. Di Gapoktan yang ditunjuk itu bergilir di perkecamatan di Bapak Indaya. Dia beli di gabahnya dari petani dengan harga Rp5.000, dia menjual dengan kami, pegawai, dengan harga Rp36.000 per 5 kilo. Per 3 kilo? Per 3 kilo. Nah, Alhamdulillah ini mulailah dulu. Tentu orang lain mungkin agak, agak apa membelinya, karena mahal dibanding pasar lebih mahal ini kan. Cuma ini mungkin bentuk perhatian pegawai kepada para petani agar mereka punya pendapatan yang lebih meskipun secara persentase pun kecil sekali yang dibeli oleh pegawai. Kita pun tidak bisa maksud pegawai yang sekian puluh kilo, tiga kilo dulu. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak sehingga daya serap membeli petani itu lebih lebih banyak. Misalnya tidak merusak pasar lah. Ya, pegawai kita kan cuma tiga kilo beli sebulan itu lebih dari itu lebih banyak. Ya, ini semangat saja sih. Tapi kita mencari format. Ada nggak format yang lebih lebih permanen gitu, agar petani ini dua jual gabahnya bisa lebih tinggi ketimbang yang di patok bulog. Misalnya bulog beli 5000 mungkin berarti senang lah, tapi kan bulog tidak mungkin, karena mereka ada aturan untuk 4200 sekian. Mudah-mudahan lah hari ini dimulai, bulan-bulan depan semua ASN kita bisa membeli beras melalui gapoktan. Jadi kerjasama pemerintah daerah dengan gapoktan, gapoktan beli gabah ini petani, digiring mereka, di emas mereka, dua dengan kami harga 36 ribar gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini langkah nyata, langkah konkret kita untuk meningkatkan pendapatan petani dengan membeli beras petani. Ya. E, masih program geli rasmi ini e, sebenarnya tidak penting itu adalah bahwa pemerintah itu serta berperan dalam masa mensejarkan petani kita di Kabupaten Malaysia Selatan. Karena fluktuasi harga gabah itu kalau sampai di terlalu sampai mencapai 3800 per kubungan itu kan tidak malah tidak menghubungkan maka ada rugi petani apa berusaha tani padi kalau seperti itu pemerintah di sini mau berperan memberikan dukungan memotivasi supaya masyarakat di Kabupaten Malaysia Selatan ini janganlah membeli beras di luar negeri kan membeli beras di daerah kita itu seperti itu kita beras sudah, sudah banyak, sudah banyak kita produksinya sudah banyak, sudah, 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 sudah banyak. Jadi tadi nah, motori lah oleh pegawai untuk diwajibkan membeli beras petani petani di luar negeri. Yang lebih lama mesti terangkan di depan kita. Yang 75 persen penduduk kita itu adalah petani. Program ini akan Insya Allah akan tetap kita usahakan untuk dapat dilanjutkan setiap bulan, di mana setiap kecamatan itu nanti akan mendapat giliran untuk menyediakan beras di akan di apa menyediakan beras untuk dijual kepada setiap kecamatan di giliran. Mungkin bulan 
Ini kan tiga belas tiga belas pertandingan yang dari ini hari ini giliran kecamatan Tergelang Arkinang bulan depan kecamatan Tergelasat bulan depannya lagi kecamatan Kanan dan itu seterusnya sehingga setiap kecamatan itu memberi kesempatan untuk beras dan kekutan dengan beribu-ibu yang berkembang inilah nama tinggal nanti petani aja ini membuat dan perlu diketahui bahwa ini hanya untuk setahunnya itu 171 empat sekian ton saja sekitar satu satu koma empat persen sebenarnya sedikit sekali satu koma empat persen saja lah yang yang beras petani ini yang terdiri dari tujuh puluh tujuh sembilan puluh sembilan empat puluh lima tujuh puluh satu itu diperkirakan akan menyerap padi ini setahunnya se satu koma empat ton per bulan jadi sedikit sedikit memang sedikit jadi tidak usah lah petani-petani ingin menjual semua ke tempat terbatas sekali hanya untuk menggunakan motivasi sehingga kita benar-benar dapat menjual petani punya moto berbagi sesuai yang menikah lebih pati menurut saya Tim Liputan HSS TV melaporkan